ehe kutoka kitani mpaka ndani Mm -hmm. Tupo nani sasa baada ya kutoka kitani? Okay. Tumeweza kusikia maoni ya wadau. Mm. Eh? Kila mmoja kaongea lake lakini asilimia kubwa wanasema kupiga magoti yapige mwanamke. Eh? Sio mwanaume. Sio mwanaume. Lakini desturi na tamaduni tulizozoea tunaonaga wanaume ndio wanapiga magoti, si ndio? Hapa mm -hmm. Tanzania ndio zoeleka. Tamaduni zipi? Hizi za kitanzania mwanaume mm. piga goti mm -hmm. ndio anamuomba kwa maana mm -hmm. mwanaume ndio anakuomba wewe. Mm -hmm. Naomba na kuomba kwa sababu kupiga magoti mm -hmm. ni kuomba, yani ni kumuomba mtu kama unamuomba msamaha mm -hmm. au unaomba unaabudu. Unaomba naomba ni kuoe au? Eh na kuomba ni kuoe <laughs> jamani tafadhali. Yeni hmm. unakubali. Yeni. Please. Anasema <laughs> okay nimekubali. Akishasema mm. akishasema nimekubali ndio unanyanyuka. Unambalisha. Mm. Au unambalisha ukiwa umepiga piga pale mm. goti. Kwa nini apige mwanamke? Wewe mwanamke ndio unaomba kuolewa. Jamani iko. Sisi hatujioi. Mimi naona sawa. Tumwambie. Tumwambie. Haya iko hivi. Wewe tafuta hela upigiwe goti. Eh, <laughs> tafuta hela ili siku unavalishwa pete upigiwe goti. Sasa ndio maana tunapigiwa. Jaribu tu kufuatilia yale magoti yanapigwa wapi. Kumbe sio 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 kila mwanaume anapiga goti. Sio kila mwanaume anapiga goti. Sio kila mwanaume anapiga. Kuna wanaume wengi tunawaona hapa. Wanapiga wao wakupiga goti mm. na wameoa. Sasa mbona kaka anapigiwa goti? Mm. Mbona kaka ana maelekezo na akapiga goti? Ana maelekezo ni <laughs> kwa sababu gani? Wakati mm. wanataka kuambizana, mbona mm. wanaume mm. na wapenda kwa sababu ni wasikivu. Mm. Umeelewa? Mm. Yeye anachokifanya, anafanya kile ambacho unakitaka kwa siku hiyo. Mm. Na siku zote ukiwa unaomba, wanaume kabla haja Aja shiba mm. anaweza kukusikiliza kila unachokuwa unamwambia. Akitapika? Yaani akishatapika mm. hey, utakubali maelekezo. <laughs> yaani ndio umechi. Sasa siku hiyo mwanaume amefika pale mm. utaratibu wafu ni wanaume wengi huwa wanakwenda kwenye ile tendo siku hizi mm. huwa wanakwenda kutoa mahali. Mm. Kwa ana kuta binti ameshajiandaa. Atafashana pete hiyo siku. Mm. Kwa katika ile plukshani ya hapa na pale mimi ni MC najua. Mm. Mm. Plukshani ya hapa na pale anakuta yule mwanamke mm. anataka kwa sababu aliona kwenye TV, aliona yeah. kwa fulani, aliona Insta ya nani, mm. alimuona nani na nani ndio mwanaume kwa kipindi hicho haishafika pale mbele anamwambia piga got tena kuna wengine mpaka wanamwambiaga piga got ila kuna mwanaume ngeshe kwambia piga akakataa sasa siwezi kupiga got kama utaki tutoe ipi eti umeona bwana eh wenye msimamo wenye msimamo kuna wanaume wengine sio msimamo mimi nakupenda ndio nikipiga got na punguzwa nikipiga got au nini au basi basi wao wanapiga magoti wote wawili huyu anapiga got na kama kama Eh wabarishane kawaida kwa kwa taifa. Ni shey tokea. Eh napiga goti ya magoti mmoja wote walipiga wabarishane. Umeelewa? Lakini mimi nadhani inakuwa nzuri kwa mimi. Mm. Sitaki mtu mwingine yaamini. Mm. Inakuwa nzuri. Sawa. Mm. Sasa huyu ni jeni siwe. Mm. Ah acha maelezo mengi. Wewe unasema inakuwa nzuri vipi? Naona kama mwanamke akipiga goti inakuwa tamu kidogo. Mhm. Mimi naona mwanamke akiwa anavalishwa ile pete kama akipiga goti. Kwa sababu unajua siku zote. Goti manake nini? Alafu Mm. Kitu kingine goti mm. kwa mfano sisi wasukuma mm. eh, mimi msukuma wa geita pale mm. olemo la mola gete ndo tabu yani ndo tabu kila kitu ni ndo tabu na sisi wasukuma na hene tukifika kwa <laughs> sisi wasukuma hata kama naendesha baskeli <laughs> barabarani mm. nikimuona mtu ambaye ni mkubwa wangu mm. baskeli inashiku hapa na piga goti paka chini kumsalimia mm. olemo la mola koka haya olemo la sasa hizo ni mira zetu sisi mm. za piga goti inatokana na heshima yani nime down niko chini na kusalimia na kuheshimu Fatuma wewe ni mkubwa mm -hmm. umenizidi miezi mitatu mm -hmm. mgoti chini na kusalimia kwa heshima mm -hmm. yani ni heshima fulani kupigia goti umeona mm -hmm. lakini kupiga goti pia sio ujinga mm -hmm. tumemwona umi mwalimu alimpigia goti naibu wake mm -hmm. kuweza kuchukua ile ripoti angeza kutokupiga akasimama akamuomba tu umeelewa mm -hmm. sasa waziri mkubwa mm -hmm. cheo kikubwa mheshimiwa Fatuma na kuelekeza mm -hmm. waziri mm -hmm. umi mwalimu mm -hmm. alipiga goti mm -hmm. kuchukua nini mm -hmm. kuchukua ma, nini zi? Ani ni kitu mmoja kwa kufundwa. Yaani ni kawaida yeah. sawa. Mtoto wa kike anajua mm. sio cheo, yaani mtoto wa kike yule yeah. ana cheo kikubwa. Kajua mm. heshima sio cheo. Alikutana na mwanaume ambaye ana cheo cha chini, yaani yuko naibu wake. Lakini umri mkubwa. Akapiga goti umri mm. mwalimu. Cheo kiku, kidogo umri mkubwa. Sijui umeelewa. Yeah. Au ni yaani yeah. sijajua umri wao, wow, okay. lakini niangalia tu cheo. Yaani kaangalia tu mwanaume kwamba yule mwanao kwa nini Fatuma? Mm. Kwa sababu watu wengi wanaona kama vyeo hela na nini ndio vya kuabudu cheo ni dhamana elewa na hiyo maana wote wanaenda kusamani lakini kwa ile wanaume wengi ambao unajua sasa hivi wana vijana wengi hawaoi wanaolewa vijana wengi baadhi hawaoi wao hata wewe unamjua 
Oh, okay. Kwa hiyo ah. Kwa hiyo unakuta mtu ameenda kuoa <laughs> kazi ya yule mwanamke, mm. ameenda kuoa cheo cha yule mwanamke, ameenda kuoa hela, ameenda kuoa mali alizonazo. Mm. Sasa kupiga goti ni kawaida. Ba, mama naomba fungua wa gari nataka eh, nende mjini. Mm. Anachukua kwa mwanamke gari mafuta kila kitu. Sasa kumnyenyekea apate ugali wake, ye yes, sio nishu. Mm. Ila katika kunyenyekea kuna mtu mwingine ambaye kule anamuabudu na hawezi kumpigia goti. Mm. Umeelewa hapo? Oh. Yeah. Kwamba chako na kichukua lakini kwa kuna kutumika. mtu ambaye ananyenyekea kwa sababu wanaume mm. anapenda kunyenyekewa. Uh, yeah, sure. Na leo ninapokuambia wanaume wengi sana wana hii siku hizo mshaanza kushtuka na ambiza na wewe mshamba wewe upiga goti. Unaibika hata kama umeolewa usipige mm. goti. Mm. Mm. Yaani ufanye mm. wewe ni queen eh? mm. ni mwanamke ni malkia ni mm. mwanamke ni mkubwa ni nini sawa mm. tupatai. Mm. Lakini mimi sizani hata hata kiongozi wetu kama mm. anadharau watu wengine mm. angekuwa anadharau rais wetu kwa sababu yeye ni rais ni mwanamke mm. mm. angekuwa anadharau sidhani kama angekuwa anakwenda kunyenyekea yani yeah. apigi goti lakini kitendo cha kunyenyekea yani una bend yani una bend kidogo mm. sawa anafanya mara nyingi tunamuona mm. sasa tukirudi kwenye hili swala ambalo mimi najua kama ni mambo ya ndoa mm. kuvalishana pete na nini mm. haya mambo ya mwanaume afu sikieni kwambie rais mm. Uo na fatili ya ugoti ni yoni nanopigwe na wanaume. Bati mbatu ni meka hapa na hapa ni lusu. Unazani nenge kuonyesha mm. jinsi ya kufanya. Wanazuga hati. Kwa na kuzuga hata alitoki moyoni. Mm. Wanaume anapigia goti. Mm, Anaona sida kika sifuri mm. tu. Sasa, Sii. 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 Ujaona mm. lakini yeye mm. alisha sema ameshaoa. Mm. Mm. Alisha sema mm. siwezi siwezi kupiga goti. Bora hiyo ndoa ife. Ah, mm. bora ife. Sasa sikushuhudia tu. Mm-hmm. Mm. Mimi na, nasema kitu kimoja. Mm. Usipige goti kwa kunyenyekea mali, mapenzi na nini kwamba nisipopiga goti hapa mm. spend chochote na nini mimi mm. atajua atashindwa kunielewa mm. au sitapata chochote. Mm. Piga goti kweli kwa mapenzi kwa mapenzi maana mm. watu kupembeni yeah. wanashauti piga goti wa bila goti sasa kati gani lile unapiga yeah, goti una una kuambiwa na watu zingia zingia kuambiwa na watu sasa kama ni kweli unaamua kupiga goti mm. basi piga goti takatifu kwa yeah. jamani ni kweli mimi nampigia goti huyu mm. alafu Fatuma wanavalishana peto alisha kidogo nyingine yani washaoana sio kuoana wengine hawajaoana wamezaa mtoto unajua ndoa kwa nini inaitwa ndoa kwa sababu ya tendo la ndoa sasa wanaalisha ndio tendo maana nakwambia walisha uana yani kitafsida Fatma nakwambia kitu tujue kuniambia ni mm. kwamba mm. wewe umeshakaa na mtu yeah. umeshakula vya kwake umeshafanya kila kitu ukampigisha mm. magoti kwa nini leo yule mwanaume aenda akakubali mm. kupiga goti kama yule mwanamke hana maelekezo mhm umeona yani iki kingia yeah. point umeshamjua huyu dada mm. alipo mm. tabia zake alizo mm. nazo mm. anapenda kunyenyekewa anapenda kupendwa mm. usipopiga goti utadrive gari lake usipopiga goti utamuoa kwa sababu utakula ila zake na utakula ila zake na mambo yake mengi uta enjoy nayo hata hiyo simu unaweza kwa... kununulia lazima upige goti kwa hiyo kwa kifupi jeni <laughs> wengi wanaopiga goti wanaopiga magoti hawana upendo wa dhati pia hawana upendo wa dhati kuna kitu ambacho anakuwa wanapiga hawapigi wa, goti ile ndo wanapigia mm. vile vitu mm. ndo wanake wanapigia wale maelekezo yeah. wanapigia <laughs> Yaani hiyo kitu kwamba kubali kubali, kubali, e, kubali tu ili zamani huko kwenye hizo mila tulizozitoa mm. Fatuma mtu alikuwa anakuja yani mambo yenu yana kiingereza mm. you make me e, sio yeah. yani kama surprise yani ni mpenzi unaanza kutongozana yani anamuomba yani ana mm. kama uta yani ataka hapo hata kwenye kiti unajua kuna mbinu mbinu sisi tumekopi unajua hii e. kweli mm. sio mia zetu hii mia yetu ni ile kwamba kama hivi unamnawisha mtu mm. inategemea na kabila lenu mm. utabend afu utamnawisha Mm. unamtengea mtu chakula Chai pale. uta hivi e. karibu baba mimi nipige sana mabuku wetu mm. unapokea kitu e. unapiga goti huku unapokea e. tunaonaga kama unapeleka keki upande wa mm. bibi harusi yaani upande, upande wa wazazi mm. kwa bwana harusi mm. upande ukifika pale unapiga watu wote wanasubiri tuone atafanyaje e. atainamisha tu likiuno wake au atapiga goti afu ndo anampa mamkwe keki unajua yeye mtoto kafundwa hivyo hizi za za pete ki ukweli mm. tumekopi na afu kukopi kwenyewe sisi tumekopi tukagongelea na msumali yani tumekopi na chumvi kwa sababu uongo wale wazungu wao wanakuwa na ile kweli kwamba kuna mbinu mbalimbali yes yani na kuomba alafu ufash kufuatilia wazungu huwa ni surprise licha ya surprise je ni anakuwa sikiza nikwambie wanaanza hivi urafiki wanatoka to date zile labda dina mnashare hey, nini bili au yani marafiki kwanza hey, mnajuana mnatoka hey, mnafanyaje 
kwa mwaka mm. yani miezi sita mm. baadaye mm. tukasharizika mm. kwamba huyu ya kirafiki mm. yangu mm. yani tuseende mbali ashi tufa tutoe mifano ya hapa hapa mm. mfano mm. jaki ni binti ambaye ajaolewa sio kwamba tunatafuta kwamba aolewe <laughs> tunajaribu kuongea mm. wamtumisha fanya kazi mm. tuko na Victor kiongozi wetu mfano mm. Mm. au tu na mfanya kazi mwingine yoyote hapa huwa mm. anamuona Jackie huwa mm. anamuona nani sawa mm. maana tu tuko hata hapo kwenye kipindi Victor mm. anasema leo hapana ni bora uje uume tu ujue <laughs> anakuja hapa na pete abu wacha anyue kwa na mchukue ni rafiki tu wa karibu kwa ndo tunavyoongea hata na magoti anakuja kama Jackie nikubalia usije ndo maana hiyo sasa watu wanaandaa shughuli na kuomba bise ametengeneza pete anaika na kigrita ameenda kupima pima amepima pete jaki anaweza pete wakati hapo unatakiwa kwa pima jaki yako unakuwa ni jaki wako na mikono mizuri kwaona kwaona nishatumwa kwenyeni eh nishatumwa mimi nataka nishakuja hapa na nafika naichukua pete yangu na mvalisha unaona ina mkoa yako unasema outside ya mimi mwenyewe kwanza mimi sina kwa mshenga na mimi jaki naelewa sasa kufanya hivi naomba ufanye mambo kwa siku ya siku victor anakuja ile pete inamtosha jaki lakini tunaenda tunapima ile pete tunakuja wote wanachagua nataka changanye gold na silver Hapo tunakuja tunapiga goti la kiongo. Yaani ile goti limekaaga hivi yani. Mwili huu nakati tunajua siku ya birthday yangu nakubalisha peti. Hapo kwa nini Victor kutuwekea hiyo magoti la kiongo? Unajua nime 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 Yaani wote akabadilisha mwanzake wanajielewa wale wote, wote walijielewa kwamba mmm ndugu yangu yani tumeshakaa wote tumekuwa na gumzo yaani watu walizungumza eh kwa nini mwanamke anapiga goti basi hata mwanamke kwenye sasa anapiga goti bora mwanamke wewe mwanamke ndo ungemzungumzia angeshukuru na asante au ganichezea mwenyewe tumekaa mda mrefu kwa sababu tunajua yani huku kuchezea wewe pia umemchezea sikiza nikwambie je sisi tumetoka kusema hapa tuliko kopi wenyewe wanakuwa hawana maelekezo mm. hawajawahi mm. ni marafiki tu kwa hiyo mwanaume anapopiga goti ni sahihi kwa sababu ndio anaomba ndio anaomba toka kwenye urafiki e. tuende kwenye ndoa e. uko tayari uko tayari ndio maana yake e. sasa sisi tunapigiwa goti kwa kuambia kutoka wapi na kwenda wapi toto kabisa uko watoto wawili hapo kutoka kukaa bila ndoa Tunaenda sasa kwenye ndoa kamili ndo maana yake ile siku anaenda kutolewa mahali twende tukasikia watazamaji wanasemaje kisha twende mapumziko tukirejea ah tutakuwa na madaku tuambie Jack kwa kweli wadau wame Tuma hmm. vitu vingi sana lakini pia mimi nianze na hii Instagram yangu nilipost nili nilisema okay. hata nishe kidogo sawa, sawa. nikasema sasa isiwe tabu nikasema nikawaambia bana nitawajibu huku yani okay. tutasoma huku unaona bwana mm. kwa hiyo Instagram kuna rafiki yangu mmoja ambaye pia yeye anadai kwamba mm. sio sahihi anasema anasema mkazi wa wa Kikungu Kigoma mm. town mm. mimi kwa upande wangu mm. ninaona ni mwanamke anapaswa kupiga magoti maana yeye ndio kuolewa na mwanaume mm, mm. na kingine mwanaume mm. ndio huwa akio, ndio huwa kiongozi katika mm. maswala mbalimbali japo navyo navi ninavyoona mm. kwa dunia sio jinsi watu wanavyoandika okay. navyoona kwa dunia yeah. tulionayo kwa sasa mambo yameanza badilika mm. eh mwanaume sasa amekuwa akipiga magoti sio mwanamke kuomba hivyo kuolewa unaona <laughs> ataoa mm. ataoa mtazamo yani dunia imebadilika mm. mtu anaoa mtazamo anaoa <laughs> ndio yani anaoa chef eti bado sijafanikiwa kuo hajafanikiwa bado kuoa <laughs> lakini anavyoona yeye mm. mwanamke ndo anapaswa kupiga magoti Yes, Mwana. anashukuru. Okay. Sio eh, yani unaaisha na bado unaniona. Bwana wake tuko wengi. Asante. <laughs> Umeniona mimi. Unafuatilia tu. Mm. Kuna mm. sehemu nyingine hata katika milalo ya kitanda. Mm. Wakuta mwanaume wewe unalala huko kwenye ukuta. Mm. Una japo kwa ukishatafuta hela utakiki kitanda kifike ukuta. Ya yeah, kitanda kitaki. <laughs> kitanda kiwe kama kitu lala yani anatakiwa anakuprotect kidogo. Yaani ukiona hela sasa ukuta tishasahau. Sasa ah sasa unalala anakuwa hata kikiwa katikati wewe kuna ukuta kwa sababu simu yangu inaanzia huku. Kwa huku kwenye dirisha ndio Eh, ndio maanisha hiyo kwa mwanamke anatakiwa mm. lale huku ili mm. mwanaume awe hapa hata kama kitokea kutokea mwanaume anasema mlangoni pale hivi sasa wewe unalukia dirishani moto sawa <laughs> <laughs> so, okay huyu anasema ni msome kama witness junior kapanga anasema kwa kweli mm. sasa watu wanaiga mambo ya kizungu alafu wanashangaa kupiga magoti kama 
wameamua kufuata wazungu wa wafuate kila kitu tu. Kwa hiyo anasema kwamba wanaopiga magoti ni kwamba wamefuata wazungu. Kwanza umesikia amesema wawafuate kila kitu. Wazungu wa wanzagi, <laughs> yani huko mpaka unapigiwa goti ushazalishwa watoto wawili. Sasa wazungu yeah. hawana hivyo. Kwa hiyo ni ngumu kuwafuata. Yeah, huyu anasema huyu mm. anasema kweli mwanaume kupiga goti anasema haifai kabisa. Yeye yeah, ni mm. kabisa. Huyu mm. mwingine anasema anasema kwa kweli mwanaume kupiga goti huo ni umama. Anasema sana. Huyu anasema kwamba ni mpate kama baraka son. Anasema haifai. Anasema mwanamke ndiye anayepaswa kupiga goti na sio mwanamume. Mhm. Huyu anasema nisome kama Leonard Magala. Anasema kwa kweli hiyo sio sawa kabisa hata kidogo. Huyu anasema kwa kweli Dr. Jacqueline nisome kama Alex Mayala. Anasema mwanaume kufanya hivyo ni kujishusha hadhi mm. na kuonyesha kwamba maisha yake hayaendi bila mwanamke. Ndio hao wanaotuletea habari za kujinyonga au kuwa. <laughs> mhm, asante sana, okay. Huyu anasema ni msome kama Hamad Rajab, anasema kwamba mwanaume ni kiongozi wa mwanamke, si vyema kwa mwanaume kupiga goti wakati wa kumvisha pete mwanamke. Unaona eh? Asante sana. Huyu anasema kiufupi huwa ni upumbavu. Mm. kamaliza kamaliza mm. yeah, asante sana wewe mwenyewe kamalizia hapana <laughs> hapana kabisa mwanaume kupiga goti mm. asante sana mm-hmm. lakini pia kuna wadau wengine hapa ambao wako live wanatutazama wewe nasema kwa majina ni msome kama Devin mm. wa Singida Tanzania nasema mm. jamani mwanamke kumpigia mwanaume goti kwani hiyo ni lazima pia na yeye anauliza sasa jamani ni lazima sio lazima anauliza nini yani mwanamke kumpigia hey, mwanaume hapa sisi tunauliza kwamba mwanaume ni sawa kupiga goti David tunawajua madai hey, hey. sio lazima sasa <laughs> na yeye anauliza jamani kwani mwanamke na yeye kupiga goti hapa chini kumpigia goti mwanaume kwani ni lazima hiyo sasa msivalishane hizo pete subideni kanisani mtasimama mvalishe mkeo mmesema hata kanisani wewe mbona kanisani gani tupigi magoti tunasimama tunavalishana eh jeni unamkubali John sawa sivyo na kwenye zile ndoa za kisasa unajua mwanaume amesimama mm. anakuwa na kuombea hapa dua mm. kishamaliza pale mm. kama mmejiandana pete ndo anavalisha kwa hiyo obvious mwanamke unakuwa uko chini na yeye waislamu mna mambo yenu akiingia mwai kumkanyaga mguu tunawajua ah ni mwai kumkanyaga chini yako yani niwai kumkanyaga hapa tunajitetea sio unajitetea haya ni mambo ya uislamu haya mambo tunayaona hapo unaambia akishaingia tu mwai kumkanyaga wewe hawajui maskini na mkanyaga mtu sikiza nikwambie unajua ndo maana anakuambia ni maneno ya mtaani ni maneno watu wanasema kwa maana ile ni kuna kipengele cha mume mm. wako eh. ile kabla haja kufunua eh. anakuombea yeye dua mbona gani unawahi kukanyaga ndio wasio na dini wasiojua oh, anakuambia timwe kumkanyaga sasa unakanyaga ile kimkanyaga ina maana gani sasa anakuwa chini yako ukimwambia ndio sawa basi hivyo eh. usisubiri hadi kwenye chumba tu kile cha kufungisha ndondo ukimkanyaga anakuwa chini mm. kwa nini msikanyagane kabla mjawana <laughs> ili awe chini kabisa <laughs> umeelewa okay. kwa hiyo hebu tuache kuzungumzia masuala ya dini basi sawa ila ipo siku tutamleta Okay, huyu anasema ni msome mm. kama Benjamin anasema yeye kwake mwanaume mm. kupiga goti sio sahihi. Okay. Asante sana. Huyu anasema kwa kweli anipata kama Aziza anasema mwanaume kupiga goti ni aibu. Mm-hmm. Aibu kubwa. Eh, yeah, aibu kubwa. Huyu mm. anasema kwa kweli yani hiyo imekaa poa mwanaume apige goti. Ah, okay, so, kila mtu na mtazamo wa kweli. Ana hela wewe. Eh eh, yule mimi kupigiwa goti. Yule anasema mwanaume ndiye anatakiwa kupiga goti, huyu ni Tausi kutoka Mara. Mm. Anasema hapa wote wanatakiwa kupiga magoti kwani wote mnakuwa mmependana kikweli kweli. Asante. Kwa kuna kupigiwa goti ni kupendwa. Unaona? Eh. Kwa mtazamo wake. Mhm. Mm-hmm. Yule anasema kwa upande wake yeye anaona ku... mwanamke kupiga goti sio sawa labidi mwanaume ndiye apige goti asante sana wewe mm. kwa majina nimpate mm. kama Dave asante sana ujumbe wako umejirudia wewe mm. anasema kwa kweli kama una pesa mwanamke shuka chini nyenyekea ili upate magoto asante sana ah kama huna yani amemaanisha kama amesema kama ajaandika hichi amesema una kwa hiyo mimi anacho kwa amekosea kwa hiyo it means yalikuwa na maisha hivi ya h kwamba mwanamke ujishushe eh, mwanamke kama hauna pesa jishushe mm. piga goti Uvalishwe pete uweze kupata pesa kama nilivyosema <laughs> nilivyo kama unaye <laughs> kama unaye simama upigiwe okay okay yeye anasema kwamba nimuite kama sospita anasema kwa kweli goti la mwanamke tu kwa mwanaume ni nzuri kabisa nasema yeye ana, anavyoona kama mwanamke apige goti kwa mwanamke kwa sababu mwanamke ameumbwa kunyenyekea kwa mwanaume 
asante sana. Mm -hmm. Okay, okay, bila shaka tumeweza kusikia wadau walivyosema. Mm -hmm, yeah. Sisi nani tupingane nao? Hayo ndio mm -hmm. maoni yao, si ndio? Yes, kwa hiyo sasa uh, twende tukapumzike tutakaporejea mm. tutarudi kwa ajili ya kutambulisha mada kuu mm. mada kuu ya leo mada kuu ya leo ni ya moto sana <laughs> eh yeah. ili tuweze kuwekea na nyinyi hapo muweze kushiriki nasi kwa kutuambia maoni juu ya hiyo mada kuu tunapumzika tutakaporejea kipengele cha mada kuu usitoke endelea kubaki nasi hewani ni mama 255 <laughs> Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utakao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Ndio ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Mungu wewe. dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Nawakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi ombo tujaze na roho kila jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka tusifu hiwe aba isi Kuchale 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 Tokea jengono Pame wiva pame wiva pame wiva Kume kucha Iwalala ya wakawono Tunadumbu Kye Ehe Ewa tayari Nijuma ande Sata tunanusu siku Na marudiu Nijuma piri Sata pananusu mchana Wachia Atiki Mazima Fuduri Niko kwa kweli Okay. Tazamaji tumerudi tena hewani ni mama 255 na kama ndio kwanza unaungana nasi jua tumemalizana na kipengele cha kwanza cha kitaa ambapo tumeweza kuona aha kama ni sahihi mwanaume kupiga goti pindi anapomvalisha pete mwanamke. Tumeweza kuona asilimia kubwa wamesema hapana. Huo ni utumwa. Lakini sasa tumeingia kwenye kipengele cha pili cha mada kuu ambapo mada yetu ya leo inasema namna ya kuepukana na madhara yatokanayo na mikopo umiza. Mm? Kwa hiyo. <coughs> maji mkopo, ukilala mkopo, mkopo. ukila chakula mkopo, mkopo, ukitembea mkopo, mm -hmm. utaepukaje hayo madhara? Ufanye nini ili uepukane na madhara hayo? Na wewe umeshaamua kuchagua maisha yako ni mikopo. Mm -hmm. Ufanye vitu gani ili mikopo isikupe madhara? Tutakuwa na mgeni wetu baadaye lakini kwa sasa hebu tuka pate mawili matatu kutoka hapa kwetu. Mm -hmm. Tunafanyaje kuweza kuepukana na, na madhara yatokanayo na, ya nayo na mikopo umiza? Mm -hmm. Tunajua maisha yetu mm -hmm. yalivyo unaambiwa hujakopa haujakuwa. Hauna mkopo 
wewe sio jasiri. Mhm. Mm Unielewa? Mm -hmm. Kwamba yeah. haujakopa wewe sio mjasiri mawe. Mhm. Haujui biashara. Haujui dunia biashara yako haitakuwa. Haitakuwa. Kwa hiyo sasa ili tuweze kuwa hivyo na tukue na tuweze kuweze kuwa janja wa mjini kwa sababu tunakopa mm. tufanyeje tuepuke madhara hayo mm. karibu yake kwa kweli kwa upande wangu mimi nachukua msemo wa dajeni napenda kusema kila siku mm. kwamba dawa ya mkopo ni kulipa ni kulipa <laughs> umeona huo umeenda kuchukua huo mm. mkopo mesaini mikataba na nini kwamba mm. nitakulipa wambia mimi najua labda pale unapokuwa unaenda kuchukua mkopo mnapangiana miezi mm. hata wiki utakuwa unarejesha kwa wiki yani mwisho wa wiki shingapi ama nadili mwisho wa mwezi naudisha shinga mm. na kubaliana na we mpaka umeenda umechukua hatua zako umeenda kukopa it means unakili timam na unajua kabisa kwamba ninaenda kukopa hiki kitu na pesa sio ya kwangu hapo kwa unakili timam <laughs> unajitambua Mm. unaona eh kwamba huu hizi pesa sio za kwangu na mm. nilazima kama kuna siku nitabidi mm. nizirudishe na tumekubaliana hivi na hivi kwa hiyo wewe umechukua pesa ili uepukane na hayo madhara ya hiyo mikopo ni kulipa tu huo mkopo ambao umeuchukua umeona eh lakini pia tunaelewa tuna kuna kukwama mm. unaweza ukachukua na ukakwama kwa bahati mbaya mm. umekwama wasiliana nao vizuri waeleze yeah. unajua watu wengi wanaleta tabia ya kukimbia kuanza mm. kuona kona nyingi baka utishiwe <coughs> kesho tunakuweka mm -hmm. eh mtandao ni no. yeah, kwa sababu wote ni binadamu unaweza ukasema kwa kweli ndio nilichukua kama nilivyokuja kukopa ndo nakuja tena hivi hivi kwa miguu yangu nakuja kuambia nimekwama kwa kweli nimekwama njoo ni muone duka langu jinsi inavyoendelea lakini mimi nitarejesha umeona mm. eh hapo ndo namna pia inaweza katusaidiani kuwa wawazi mm. kuwa wa kweli na kuwa wa utu umeona inaweza katusaidia kuepuka na hayo madhara ya mikopo umiza mm. lakini pia mm. unapokwenda mm hakikisha kweli unajipanga kisawa sawa. Kwamba jamani siku ikifika labda unakuwa umeshajiandaa mm. kuna kukuwa maana zile risk pia unakuwa umeshaziarrange. Advantage yake ni ipi na risk yake ni zipi? Kuna kukuwa ama nitafanyie nikikwama. Kuna labda mali kupotea nitafanyie mali zikipotea. Kwa hiyo mm. unakuwa pia umeshajiandaa. Ya. Yeah. Kwa upande wangu ah, kwamba yani hivi nijiandae mm. hapa hebu mkoje niangalie. Mm. Nimekopa milioni mbili. Mm -hmm. KTV changu ni cha milioni nne. <laughs> Kwa hiyo <laughs> Hapa nikikwama hey, wachukue hey. TV tu. Hey, hey. Au hizi sofa zangu ni za laki tisa. Mm. Wakikwama nitawapa <laughs> sofa. Umetoka hey, maisha jenda ya. Ili wakija <laughs> wewe unapisha tupiteni. Eh hey, si wanaanza kubeba. Wakiwa wakusikilizi basi. Jeni. Mm. Ah, mimi hii mikopo umiza sipendi sana mm. watu wakopi mm. kwa sababu gani? Kwa nini inaitwa mikopo umiza? Mimi ninavyojua. <laughs> Ni ile Fatuma mm. unakwenda kukopa pesa mm. afu unaenda kujenga nyumba. Mm. Sio mbaya. Mm, yeah. mm. Ile pesa aizai. Aizai Unakopa pesa unaenda kununua nguo. Mm. Unakopa pesa unaenda kufanya vitu ambavyo haviwezi kuingiza pesa. Mm. Unatakiwa unapoenda kukopa pesa hakikisha hii pesa nakopa mm. inaenda kuzaa. Yeah. Umenielewa? Kopa pesa ambayo kwa mfano mm. Fatuma mm. Wewe unaenda kufanya biashara. Mm. Unafahamu kabisa kwamba biashara yangu mimi mm. hii inaenda kuifanya. Mm. Nikienda kuvua samaki, unaona kuna mikopo fulani ambayo niumiza, mm. nakuja kukukopa benki, mm. afu nategemea ziwa au bahari, nikachukue mm. ule mtaji mle. Mm. Siku hiyo katika kurudi, mm. mtumbu ipui. Mm. Samaki zote zinafanya nini? Hata zinaweza mm. tukaishirizia. Kwa hivyo, yeah. mimi nadhani Tengeneza kwanza ninakwenda kukopa hii pesa kwa ajili ya kufanyia nini? Mm. Inanipa faida, inanipa hasara. Mm. Umeelewa? Mm. Kuna watu wengine ambao wanaenda kukopa hela. Mm. Tena aso wa dada wa mama watu wa dawa. Mm. Mtu unakopa hela unaenda kununulia simu. Mm. <laughs> iPhone na wewe unaonekana una train na mashamba Sasa hii simu umeenda kununulia, unafanya nayo nini? Mm. Labda unapiga picha nzuri, unampiga kila mteja, mm. unapiga picha labda una, una, una biashara zako, labda zikafaa kama mimi simu yangu inaniingizia pesa. Mm sababu naitumia kwenye matangazo na nini. Mm. Sasa naweza nikaenda kukopa kweli pale kwa Mwita hata Mwita mm. bwana nikope simu mm. nikana na mm. Mwita anakopesha. Okay. Eh ukienda vizuri. <laughs> kwa sasa <laughs> mwisho wa siku unakuja kujikuta Fatuma mm. umekwenda kukopa pesa kwa ajili ya kufanya nini? Mm. Ili isiwe umiza. Lazima hiyo pesa izae. Sawa eh? Mm. Naenda kukopa pesa nime na mzigo wangu ukifika tu kutoka bandarini mm. yani ninakwama kama shilingi labda milioni kumi. Mm. ila nikishalipia hii milioni kumi, mm. niko hapa nalipia milioni kumi na chukua mzigo wangu mm. nikifika mjini huu mzigo wa Wendy store mm. nikifika mjini mimi nauza pale pale ya ukai mm. kopa 
Menelea fatu kama ungea vyema. Sasa hii tunafika pale mjini, mm. ofisi ni kama ya jeni iko Rufiji kule mwishoni. Mm-hmm. <laughs> Mungu anajua kubariki, yes, anajibariki. Mm. Kila risk. Umeweka pale kila sana. kitu. Mm. Mzigo wa uendi. Mm. Mzigo unaokwenda sasa hivi mm. Januari hii labda ni kuuza labda mawe. Mm. Watu wanajenga sehemu. Mm. Wewe unaenda kununua ambacho hakiwezi kuuzika kwenda kununua uniform sasa hivi. Januari unaleta me Christmas tree. Januari unaleta Christmas. Na umekopa, unje tuangalie. Na hapo ndio limetoka leo. Ndio inafika. Mm. Alafu huko bize kumkopa Fatuma uweze kuokoa nini container la Christmas. <laughs> Christmas paka mwezi wa 12. Mm. So hivyo hii mikopo umiza inaita hiyo mm. shida paka unakuta mtu mwanamke anaachana na mume wake. Hayo yes. ndio matatizo. Mtu anakimbia familia. Mtu anakimbia familia. Hey. Alafu anapoteza vifaa. Anaenda kuishi mbali. Mimi nadhani tu. <laughs> tujiepushe kidogo na mikopo mimi sikufichi kuna mm. kipindi pia kuna mikopo iko aina nyingi mm. nishaga hiku kwambia mimi nishaga hiku mtu ashai nikopesha mm. je ni vipi unaendeleaje maana endelea vizuri ujenzi wangu mimi nishaga mm. kukopa kujenga mm. <laughs> ndio maana unawafunza na wengine naambia <laughs> mimi wanapenda kusema maisha mm. yangu nilikopa mm. pesa kujenga mm. na kumbuka huyo mtu alinipigia simu mwenyewe rafiki yangu mmoja akaniambia mm. jeni nini unakwama uwa miku ni nyumba mm. nikamwambia milango na nadhani mm. ni sitaki kulala na mbwa na fisi mm. na nini na mimi watoto wangu nawapenda. Hmm. Amna shida mimi kuna milioni moja hapa ambayo haina kazi wow. ila utanilipa hata miezi sita ijayo. Hmm. Nilivyosikia hivyo nikaona hmm, hii milioni moja miezi sita nitakuwa nimeipata kwa kweli. Hmm. Nikamwambia ndugu yangu nipe titi titi ile thibitisho ya NMB ni 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 ikoga ni ni CRDB. Epole. Bas baada ya hapo akaleta. Nikachukua ile pesa nikakaa nayo. Umeona eh? Nikaanza kuenda kufanya mambo mengi. Alinisaidia kweli. Lakini baada tu ya kuweka milango sikupata pesa kilaisi umenielewa mm. na akili kichoka kwenye ujenzi nikaendelea tu kuongeza na jenga na jenga na jenga mm. yule mtu baadaye miezi sita inakaribia akaanza kunidai pesa kwa yani umiza akanitumia mpaka mapolisi <laughs> ndio hiyo mkopo umiza ah. alikuwa na hasi. aliniumiza sana mpaka nilikonda kwa sababu nilikuwa hata nikienda hata kwenye stali mimi ni mtu wa, wa, wa entertainment mm. nenda pale kwa ajili ya kuhamasisha jamani yetu mm. yani tunaambasisha wewe una raha wewe milioni yangu ah, kwa hiyo tumia kwa hiyo baada alipo alipo kwamba usinipe watoto baada ya miezi sita kumbe akakaliri Eh, ah, yule eh, hana kosa. Na ndio maana yeye ameona kwamba imemuuza kwa maana eh, sio ya kuzaa. Mwenyewe haikuzaa. Mwenyewe mm. elewa. Wewe sita, wewe yeye aliona mingi. <laughs> aliona ni mingi, eh. lakini kumbe kwenye pesa ya mtu amna miezi eh. mingi, uh. unatakiwa pale unavyopewa huyo mm. mwezi wa sita ukesho. Namrudishia. Umeelewa? Sikuwa na sikuifanyia biashara. Mm. Umeelewa? ile pesa nilienda kununua tu milango mm. sasa mwisho wa siku nikaanza kukumbuka mama yangu milango ni nayo kuichukua iwe pesa iwezekani kuiuza iwezekani mm. na mi, na maelekezo ya yani nilichokuwa nakifanya nilikuwa nafanya shughuli zangu zingine mm. kozi kiniingizia najaribu tu kuangalia tu niamie 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 na mimi sasa okay. ilikuwa mm-hmm. ni mbaya mm-hmm. kwa hivyo mimi nasema ni mikopo umili ni umiza kwa sababu mm-hmm. sikuwa na malengo ya kibiashara mm-hmm. kwamba ningemkopa ile pesa mfano mm-hmm. nisiende kununua milango ningetafuta kitu cha kufanyia ile pesa Mm. nikapata pesa ya milango na, na nikamrudishia ni kweli yani umeongea vizuri yeah. na kingine kwa sababu mm. ya ushaifufanua kweli mm. asilimia kubwa mm. tunafanya hivyo unakopa kitu mm. tayari haujapanga mm. nifanye nini yeah. ichi nachokifanya faida mm. yake ni shingapi mm. kwa kwenye ile faida ni tunze mm. alafu inayobaki ni rudishe niwe narudisha pesa kidogo dogo mm. afu kingine tunachosahau tunaambiwa unakopeshwa ndani ya miezi mitatu Ndiye. halafu unaambiwa riba yake kila mwezi mitatu labda ni asilimia kumi mm. wewe unaona ile asilimia kumi si ni ndogo inachukua milioni tatu mm. wewe unatakiwa urudishe laki tatu mm. si ndio unaona laki tatu ni ndogo kwenye milioni tatu kwa hiyo una kazi ya kutafuta milioni laki tatu tu na kurudisha. Mm. Badala utafute laki tatu na milioni. Mm. Umeona? Mm. Yaani milioni moja na laki tatu. Mm-hmm. Milioni unairudisha alafu laki tatu unapeleka. Unapeleka. Mm. Unapeleka. Kwa hiyo ndio inakuwa ishapunguka. Wewe iwe inazama nani? Ehe na huko una biashara ambayo inakuwa inakutafutia hiyo laki tatu. Umeelewa? Sasa asilimia kubwa ni kwamba ile ile milioni tatu mm. uliokopa unakatenga kala kitatu pembeni. Mm. Afu ile milioni mbili na laki saba asilimia kubwa mm. wanaila. Mm. Unachukua ile laki tatu mwezi umefika sushalipa ukauliza. Uja haitakiwi ndio maana nakuambia lazima utakuwa umeza. Kwenye mkopo tena kuna marejesho momo. Mm. Umeelewa? <laughs> Haujauzungurusha, haujaufanya nini? Mm. Umeelewa? Mm. Kwa mwisho wa siku unakuwa unaumia au kingine mtu unakopeshwa siku ya kudaiwa unanuna. 
utumia <laughs> sio kununa unapotea unapotea bora anaipotea kuliko ni Fatma simpendi yani ana kila sana nasema nimechukua figo mm. yani kila siku simu akati unakopa mbona ipona mbona haikuwa hivyo maana kuna mtu kwenye duka lake ameandika kwamba ningekukopesha lakini naogopa kukudai au ningekukopesha naogopa kukupoteza wa biashara ndio wengi sana mimi nimesha nisha kila kila siku nakuambia tu sisubutu mm. kama mtu kama mtu anakuja kukukopa 10000 mm. una 2000 chukua 2000 mwambie sikia chukua hii kakusaidia usinikope tena siwezi kudai sitaki <laughs> kukupoteza <laughs> lafia yeah. basi sawa mimi naona mgeni wetu tayari ameshafika mm. twende tukapate mapumziko ya kuweza kumuingiza mgeni wetu mm. aweze kutuambia hii yeah. mikopo umiza mm. madhara yake tuyaepuke vipi tufanye nini maana mm. tunaogopa mikopo Yani, tukienda yeah. kukopa tu, mikono inakuwa huko nyuma. <laughs> Kwenye kurudisha <laughs> mikono inakuwa hivi. Yeah, yeah. Haumsogelei. Tufanye nini? Twende tukapumzike afu tukaporejea mm. mambo yataendelea. Usitoke kwenye TV yako. <laughs> Chako ni kikubwa kina wanafunzi wa kutosha wanaweza kushindana katika michezo kama jibu ni ndio basi taarifa ikufikie mashindano ya vyo vikuu na vyo vya kati kanda ya ziwa Chuo challenge cup msimu wa tatu tatu yanatarajiwa kufanyika na dirisha la kuchukua fomu za kushiriki limefunguliwa let's go wale wakali wa dribbling counter attack kamba kamba tena ni vio 16 vio vitamenyana dimbani kama unakiaminia chuo chako wasiliana nasi kwa namba 0658596737 na 0752279958 ili uweze kupata fomu ya kushiriki tunakaribisha makampuni na taasisi kwa ajili ya udhamini wa mashindano haya makubwa na matukio yote ya chuo challenge cup italushwa na radio free africa na star tv chuo challenge cup elfu mbili na shirini na nne kikubwa zaidi tunapita angani nchi kavu majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi mia tatu sitini siasa uchumi afya biashara michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri Tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi ili osheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Okay, mtazamaji tumerejea tena hewani ni mama 255 na bado tunaendelea na mada yetu kuu ambapo tunaangalia namna ya kuepukana na madhara yatokanayo na mikopo umiza. Aha, tumeweza kuona mawili matatu hapa ambayo sisi tumeweza kuchangia kwa pamoja kabla mgeni wetu hajafika. Lakini pia tunajua kabisa usipolipa Eh, yaani ukiwa na madeni ni mwanzo wa kufungua milango ya madeni mengine. Hayo ni madhara. Sasa unayepukaje mgeni wetu huyu hapa? Habari yako? Salama tu. 
karibu sana 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 karibu tena na tena na tena kwenye kipindi cha mama 255 na mimi nashukuru sana kwa kuendelea kuniamini na kuniadhika asante okay yeah. uh, kabla sijakuambia mada yetu ambayo umeweza kuisikia lakini nitairudia tena watazamaji wanatamani kukufahamu wewe ni nani kuna watazamaji wapya okay. au kuna watu ambao wamechelewa kufungua TV yao ndio kwanza wanaanza kufungua kwa hiyo wanatamani kujua wewe ni nani okay Uh, kwa majina naitwa David Mashinji Rafael. Hmm. Uh, ni, mta, ni kijana mtanzania hmm. lakini pia ni mdau uh, wa kuchambua masuala mazima ya kiuchumi, kijamii na maendeleo kwa ujumla wake. Lakini pia ninafundisha hmm. baadhi ya vyuo vya kati. Okay. Kwa maana wanafunzi wana certificate na diploma hapa mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo hiyo hmm. eh, Tuna, tunasema mimi ni nani kwa ufupi safi sana e, bila shaka watazamaji watakuwa wamekupata vyema na jinsi ulivyotulia tu wanajua hapa sasa madini ni ya kutosha si ndio unajua mm. namna ya utambulishaji tu mtu ukijitambulisha unaona huyu ni eh e, ni mtu wa namna gani basi sasa tusipoteze muda tunaweza kwenda moja kwa moja ambapo mada yetu inasema uh, tunataka kujua namna ya kuepuka madhara yatokanayo na mikopo umiza lakini kwa kuanza si vibaya ukatuambia mikopo yani mikopo ni nini lakini mm. pia kuna aina ngapi ya hiyo mikopo kuna mkopo huu huu ni umiza huu sio umiza ili mtu aweze kujua basi na kujitafuta na kuona mm, mkopo huu ni si uchukue ni uchukue huu au labda kuna mkopo mmoja tu wewe ndio mtaalamu wetu karibu okay, asante Uh, cha kwanza tukienda moja kwa moja kujua mm. kwamba mkopo ni nini. Naweza kusema kwamba mkopo mm. ni, 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 ni ile rasilimali mm. inaweza ikawa ni fedha, inaweza ikawa ni bidhaa mm. eh, ambayo mtu anaikwenda kuichukua mm. eh, kwa mtu mwingine au kwa kwenye kama ni taasisi ya ya fedha mm. eh, inaweza ikawa ni, ni kikoba au mm. ikawa ni sakos au benki mm. au pia inaweza ikawa ni duka maana pia kuna mikopo mingine yes. watu wanakopa simu umeona kuna mm. baadhi ya makampuni watu wanakopa simu mm. ni aina ya mkopo anakuambia kupeshwa kitu kuna wengine wanakwenda kwenye hivyo vikoba wanakopa mm. kia hela umeona na au mm. fedha mm. eh, zote hizo ni rasilimali lakini mm. kuna kuwa kuna makubaliano mm. eh, baina ya mkopeshwaji na mkopeshaji mm. na pia inakuepo muda E, mm. wa, wa, wa kuweza kurejesha mm. hicho kitu anachokopeshwa au hiyo huduma anayokopeshwa mm. lakini pia e, inakuwepo pia uh, mm. asilimia ya, ya, ya faida ambayo huyu mtu anakwenda ku, 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 kuizalisha okay. kukopa na atazalishia mm. uh, kwenye ile e, kampuni taasisi ambayo anakwenda mm. anakwenda kukopa na kukopa sio jambo mm. geni kopa ni jambo la kawaida kwa sababu kwenye uchumi au kwenye mambo ya biashara kuna mm. kitu tunakiita capital acquisition mm. namna ya kupata mtaji namna ya kupata mtaji wa kuweza kuanzisha au kuendeleza wazo la kibiashara au mm. mkakati wa kijasiria mali mm. kwa hiyo ndio maana imekuwepo utaratibu huo wa watu au kikundi kwenda mm. kukopa umeona okay. mm. kuna kukopa kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja kuna mm. kukopa kwa ngazi ya hivi vikoba ambao ndio vikundi mm. unaweza kukopa kwenye sakosi au benki mm. lakini pia kuna taasisi kwenda kukopa au mm. nchi mm. kwenda kukopa tumeona hata nchi yetu mm. imekuwa ikipata mikopo kwenye benki ya dunia mm. na kwingineko huko mm. e, na fedha hizo zimekuwa zikitumika kuendeleza mm. miradi <laughs> E, katika nchi yetu vivyo hivyo hata mtu mmoja mmoja anapokwenda kukopa mm. anakuwa ame analenga kuanzisha biashara yake utakubaliana na mimi wamama wengi wanakwenda kukopa mm. wanaanza biashara za kutengeneza batiki kuuza vyakula mm. au mamalishe au kuchoma vitumbua kuchoma mandazi mm. e, na mm. au wengine hata kuanzisha shule daycare za watoto na vitu okay. kama hivyo ya kwa hiyo mm. ndio ndio hivyo Okay. Bila shaka wameweza kuelewa ufafanuzi kwa kina, si ndivyo? Mm. Lakini sasa hapa tunataka watu waweze kupata elimu kwa sababu hii sio ya kukwepa. Ndiyo. Kwa maana asilimia kubwa, asilimia kubwa tunaenda kukopa 
tukiwa very wanyenyekevu ndio umeelewa mm. na tukiwa tayari huenda tunajua kabisa mimi fashe nauza mchele ndio naenda kukopa nikanunua mchele wangu kilo elfu moja nikija hapa najua kwenye ile kilo elfu moja kwa bei nitakayouza mtapata faida ya labda laki tatu kwa kwenye mkopo wangu nitakuwa nimeongeza laki tatu lakini pale kabla sijaishika ile pesa hmm. umeelewa hmm. na kwenda sasa napewa ule mkopo nimeshajipanga na kuna aina hmm. yani mbili tatu tofauti hmm. kuna huyo mmoja ambaye ndo tayari kashajipanga kabisa hmm. anaenda anachukua ule mkopo kwa lengo la kwenda kununua mchele ili aweze kuuza apate faida wewe anarejesha kidogo dogo lakini mwisho wa siku amepata ile pesa anaona sijui kuna nini glasi ilivunjika imepita sijui nguo imepita sijui vitu gani gani ila tayari inapungua hiyo hiyo ima imefika mwezi wa kurudisha rejesho hajanua ile mchele anachukua ile pesa pale kidogo kichu ile ile haijazai ifanyeni anarudisha rejesho shapungua hapo umeona alafu mwisho wa siku mwezi mwingine unakuja anatoa tena ile ile inajikuta ile pesa imerudisha tu rejesho ile ambayo ni riba kabla mm-hmm. umepigiwa asilimia kumi wewe unarudisha mm-hmm. kwa akawa anarudisha tu ile riba imeisha ile ile few bado hajarudisha hata nusu ya pesa yule kwa asilimia kubwa lazima umkopu kwake uwe umiza mm-hmm. kwa sababu hana sehemu nyingine ya kupata kwa hiyo tukama hawa tunataka kupata elimu umeelewa lakini hal kadhalika mm-hmm. kuna wale watu wanaenda kuchukua pesa mm-hmm. hawajui nini cha kufanya ametoka kusema jeni ya Yeah. Mtu unachukua pesa unaenda kuizika mm. kwa maana ya kujenga. Mm. Unafanya kitu ambacho haizai. Mm. Pia watu kama hao lengo letu ni kuwasaidia wewe mtaalamu wetu uweze kuwapa elimu kwa kina. Okay. Wafanyeje? Kama tunakopa kwa ajili ya nini? Tukope yeah. kwa sababu gani? Mm. Tufanyeje ili tuepukane na hii mikopo umiza mm. kwa sababu mimi mikopo maisha ya songi. Mm. Tufanyeje sasa ili tukope na tuweze kuepukana na Ah, cha kwanza kuna kukopa nimesema sio jambo geni kwa sababu yes. ni mbinu mm. au ni njia au mkakati mmoja wapo mm. ya kumfanya mtu aweze kupata mtaji na aweze kusukuma maisha. maswala mazima ya maisha mm. na nikasema pia hata nchi inakopa mm. sasa uh, cha kwanza msikiliza mtazamaji wetu anapaswa ajue mm. uh, kwamba anakwenda dhumuni la yeye kukopa mm. na alafu ajue kwamba hakuna mkate au chakula cha bure duniani there is no free lunch in this world kisani okay. au chochote unapewa utakilipa mm. either unajua au hujui mm. lakini you will pay alafu lazima ajue kwamba uh, ile financial muscles zake au ile financial cycle yake yani ile uh, sio niwekeje kwamba lazima ajue anakwenda kukopa wapi lazima ajue lengo la au dhumuni la kukopa na lazima ajue namna atakavyo rejesha mkopo na awe na plan B mm. je plan A kishindwa okay. plan B itakuwa ni nini mm. cha kwanza nianze na watu usiwi tuanze na wanaokopa kwenye vikoba okay. kwa mfano watu wanaokopa kwenye vikoba ambao mm. ni watu wa uchumi wakati na uchumi mdogo mm. We, hawa watu kwa principle za vikoba unatakiwa usikope zaidi ya hii saulizo weka principle yake kwa mfano kama nyinyi ni kikundi cha watu 15 mpaka 30 mmekubaliana mm. kwamba sisi kikundi chetu na katiba yenu inaeleza kwamba tuta kila mtu atakuwa na weka shilingi 1500 mm. mwingine ameamua ku, 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 ku 1500 si ni mtu mmoja mm. yeye anaweka ya watu kumi au ya watu ishirini mm. hiyo ndiyo era yake aliyoweka mule mm. kwa hiyo wewe uliyeweka shilingi 1500 inatakiwa ukope kutokana na hisa ulizonazo au ulizoweka kwenye taasisi hiyo hata okay. kama ni kidogo regardless ni kidogo mm. ili kusudi usipate ukakasi wa kuweza kurudisha mm. au kuona unafanya mzigo mkubwa sana zaidi ya maelezo okay. na mara nyingi hawa watu wanapokuwa kwenye kikundi cha watu 15 mpaka 30 35 wapo vikoba maana yake cha kwanza mm, ni watu ambao wanakuwa wanajuana. 
ni watu ambao wanakuwa na ukaribu mm. ni watu ambao wanakuwa wanatoka kwenye mazingira ya, ma, mazingira yao na wana, wa, wa, wanafahamu changamoto zao mm. kwa hiyo ni mbinu ya kwanza kwamba ni namna gani itakufanya wewe mkopo usigeuke kuwa suruba au usigeuke kuwa mwiba mm. usikope zaidi kama unakopa kwenye vikoba sasa zaidi ya hisa ulizoweka sio mm. ehe alafu Uh, kitu kingine ndo maana uh, uh, ila wengine huwa wana namna tu ya ukilitimba mm. anaweza akakopa zaidi ya kile alichokeka kule kwa sababu ana oh, eh, wanasema mme wake mm. atunamjua yuko kampuni kubwa yuko mm. afu <laughs> eh, ana cycle kubwa ana mobu ya watu kwa hiyo mm. huyu hata tukimpa haina shida mm. matokeo yake hivi vikundi wanapovioleti wanapokwenda kinyume na kanuni katiba yao waliojiwekea matokeo yake inaonekana kwamba hii uh, hali ya mikopo ni, mm. ni, 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 ni lengo la kuumiza watu lakini mm. sio hivyo nizungumze kwa watu pia wanaokwenda labda kukopa kwenye mabenki mm. kukopa kwenye mabenki kuna principle tofauti na hizi za vikoba mm. kukopa kwenye mabenki wana masharti yao mm. wana kitu kinaitwa kuratero lazima uwe na kuratero mm. maana yake dhamana mm. dhamana yako inaweza ikawa nyumba mm. inaweza ikawa ni, ni asset fulani ambayo mm. kweli lakini sasa tuje tuzungumze kitu kingine mtu anajijua fika kwamba nyumba hiyo ndio isaka ya kobo yani nyumba hiyo ndio baba yuko pale mama yuko pale yani wote ndio mnaishi pale mm. alafu zaidi unaenda kuiwekea dhamana alafu <laughs> wewe dependence yani namna ambavyo una watu wanaokutegemea yani unategemewa na watu wengi mm. japo sio changamoto najaribu kueleza mazingira yataka kupelekea wewe kuona yani kwenda kwa ni kwenye shida <laughs> alafu kitu kingine kuna watu wanahonga malone officer anamuonga afisa mkopo yani kwamba jambo lipite anajua kabisa hiyo hela anayokwenda kuichukua hawezi kuirudisha anahonga anamwahili tu umeona kwamba bana nakopa hela kadhaa labda shilingi laki moja lakini bana wewe utachukua ishirini mimi najua mwenyewe nitakavyoilipa nini nani asiyependa hiyo leo anachukua ile hela wala yeye akupi akupi marejesho anakuwa amechukua kwake na sasa hivi ah yule sio hajakopeshwa ile kapewa ili afanye e, ndio ili aweze kuraisisha e. kupita laka laka mkopo nani mkopo e. mchukua milioni kumi kwenye uzia kwa milioni e. tatu zote unampa ah se umeona sasa ele, ele. kwenye uzia penyeza mm. rupia mm. wanapenyeza rupia namna hiyo kwa hiyo matokeo yake sasa unakuta mtu baadaye ana wanaanza ku, ku, wanakuja makoti broker mm. siku hizi kuna biashara pia ya madalari wa makama ambao wao ndio wanafurahi sasa mm. eh mm. kwamba kwamba huu ndio mchuzi ndio mm. mambo yako vizuri kija kukudai wewe wanaposho yao eh, wale wanaposho yao wana percent kwenye ha. kile kitu wanachokidai na mm. na wakikudai wale watu bwana mimi nimewahi kuona huwezi mm. kutoka salama Outtouch. you will never be yani unabaki kwanza bango pale kupa ndio andika jina hapa mm. ondoa eh. vunja inauzwa mm. Eh. Eh. Ndani ujafa. Umeona? <laughs> Au nimewahi kushuhudia kuna kijana mmoja aliwahi kukopea document za mama yake za nyumba yao ni mm. kijana mkubwa mm. alafu era ilikwenda kufanyiwa starehe. Wadogo zake wamelala ndani ilikuwa siku ya Jumamosi nadhani. Mnada umekuja. Yule mm. bwana ilibidi anipigie simu. Mm. Tukaenda pale. Tunashukuru Mungu mheshimiwa mmoja mbunge hapa mjini <laughs> aliingilia kati tukawa tumeweza kuli kuli harmonize ile jambo lakini hali ilikuwa mbaya <laughs> umeona <laughs> hali ilikuwa mbaya <laughs> sasa ninachotaka kuzungumza ni kwamba <laughs> yale mazingira ya mtu <laughs> kwenda kukopa au kutaka fedha au rasilimali za watu <laughs> bila kuwa amejipanga <laughs> lakini pia kuna mazingira mengine ukawa kweli we una vigezo na unania njema <laughs> lakini <laughs> kuna biashara zingine ambazo huwa ni haziko promising hmm. kwa mfano umekopa unakwenda kufanya biashara ambazo zina high risk hmm. sio hivyo hmm. biashara labda unakwenda na, na ngama hizi mashua hmm. kwenda visiwa vya ndani ndani kule kwenda kuchukua samaki hmm. alafu bado unaye kwenda kukopa ule mkopo au biashara yako huja ikatia bima hmm. matoka yake ile ngama inakwenda kuzama ulikopa milioni 300 ya watu nalala ndani 
umeona kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo kwamba unapokwenda kuchukua ule mkopo hakikisha pia unatafuta security mm. ya kusecure ndio hiyo plan B mm. ya kuweza kuilinda hiyo rasilimali manake wanakukopesha jukumu la kuizalisha kuilinda na kuiongeza ile rasilimali unayokupa ni juu yako kwa hiyo hauna tu jukumu moja la kufurahia kwamba mimi nimepewa hela una wajibu wa kulinda hela ya watu una wajibu wa kuhakikisha hela ya watu waliokukopesha au kampuni au benki inazaa una wajibu pia ya kujiendeleza na kukuza kile ambacho umefanyaje ume umepewa lakini sababu pia nyingine ambayo inaweza ikafanya mazingira ya kama magumu ni ni, 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 ni uhaba wa elimu ya biashara Mm. au uhaba wa elimu ya namna gani ya kuanzisha mm. kuendeleza na kukuza biashara. Mm. Mfano mtu unakwenda kuanza kwenye biashara labda ndio ile unaleta mi Christmas una <laughs> January. Obvious hutauza. Alitoa mm. mfano mzuri sana dada Jeni. Mm. Ehe umeona hutauza. Mm. Kwa hiyo maana yake wewe utabaki unamtafuta mchawi ni nani kwa sababu mm. ulishindwa kuweza kujua kalenda yako, mm. kujua nyakati za nini nini uweze nini uweze kufanya. Lakini pia Uh, mbali tu na hao wengine ambao wamekuwa tukiona wanapata kadhia hizi ni kwamba mathara ni kuna baadhi ya biashara ambazo zina high risk ni rudi kule kule mm. mfano ni mbona watu wengi waliokopa mm. fedha kwa ajili ya kwenda kufanya biashara za usafirishaji wengi wamekuwa na kwamba kuna issue yale mabasi kupinduka kupata jari kufanyaje ehe umeona lakini pia wengi ambao wanakuwa wanafanya kazi kwenye zile idara mm. unakuta ni watu ambao hawajali mm. kuwa tu mwangalifu mi kuna conductor mmoja ni anafanya hapa mjini wanavaa shati yake amenyosha amechomekea huyo ni mtu ambaye ana conscious na kazi yake anajali mm. kazi yake anajali hela aliyoweka huyu bosi kwenye hii gari mm. e, ni kitu lakini kuna wale watu wengine anatumia vilevi mm. anabamiza chombo ovyo ovyo matokeo yake kinaanguka na nini hasa mm. unaweza ukajikuta kwamba chombo kile hakizalishi tena mm. huyu mtu anapaswa kurejesha marejesho matokeo yake watu wanakuja kumdai mm. nyumba rasilimali zake zinauzwa lakini tu ni kwa sababu amekwenda kufanya biashara yenye riski kubwa lakini biashara hile laba haku ingia kwenye masuala ya kuweza kutafuta bima au kutafuta security ya kuweza kumsaidia pindi tatizo linapo linapo linapoweza okay. kutokea ya yeah. mm. tumekuwa okay. tukiona pia vijana wengi sana ambao wamekuwa wakikopa pesa mm. mtu anakopa yani ukijaribu kumwangalia unamuuliza kwa nini umekopa hiyo pesa nataka nifungue duka nataka <laughs> nifungue sio ni na duka naenda kuongeza mtaji mm. anataka kufungua okay. duka. Sasa hebu jali uza kutupa kidogo wa watu wapate elimu mm. kwamba unakwenda kukopa ili ufungue si ili ufaneje. Yaani unatakiwa ukope ukiwa tayari kwenye hatua gani ya kukijota kukiki kitu nenda kukikopea yani hii peni mm. nikikopa hela labda naenda kuinunua mia nitauza mia mbili. Kwa hiyo unatakiwa ukope kitu kiko kabisa kiko yani kiko hivi au nikope kujiandaa. Uh, cha kwanza hey. kuna mtu anaweza akawa anakopa ili akanse duka hmm. alikuwa anauza duka la mjomba wake hmm. la shangazi yake ameajiriwa umeona kaishapata experience huyo hmm. mtu uh, ata, 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 ata anaweza akakopa umeona eh, kama anajua wateja hmm. na ana discipline kwa sababu swala tu sio kukopa swala je unaweza ku manage Umeona? Mm. Sasa na kuna mwingine yule ambaye a, ameona msanii fulani eh maarufu ameposti au chawa fulani maana kuna machawa <laughs> ana duka la nguo viatu na nini kumbe mtu yule kaenda kupiga picha na au kutangaza biashara ya watu bwana yule jamaa anaona bwana habari ya mjini si ndio hii na mimi pambani na mimi pambani niende nikakope kweli kwenda kufanya mambo yake huko mm. anayojua mm. anapata anapata ile hela lakini sasa mm. anakwenda labda kufungua maduka labda ya ya nguo labda hivyo za za za, 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 za kisasa za vijana mm. sasa unakuta sasa hivi na kilio cha ajira mna vijana wapati hela tegemee hela za babake au mamake au wafanye vitu vyake huko apate matokeo yake mzunguko la watu kwenda kununua ile bidhaa unakuwa mm. haupo na <laughs> labda tusio kijua unapokopa huwa kuna kitu kinaitwa amortization schedule 
ni shejo ni choro mm. unao tuonesha kwamba tale uliokopa mm. marejesho yako alafu na ile hela faida utakayozalisha yani tayari watu wanapokukopesha hela wao wanakuwa wana picha ya hela yao utakayowazalisha mm. kwa wewe nenda kafanyi mizaha kafanye unayojua wenye wewe wewe utakuwa umejira wewe ila wao hela yao bado iko pale pale kwa hiyo sasa watakubana mm. ndio utaingia kwenye maswala na hivi vitu vimewafanya watu wamepata ma, ma pressure madonda watu wamepata tumbo. madonda ya tumbo msongo wa mawazo mm. sonona watu wengine unawaona mjini sio mili yao hiyo unawaona mjini sio rangi zao hizo ukionaishwa miaka mitatu minne nyuma walikuwa ni wana shine lakini wamefika hapo walipo kwa sababu walishindwa kuplani uh, kuplan mm, kuwa na plan kuwa na plan fa lakini tujue only in all mtazama jetu kwamba rasilimali hazijawahi kutosha kwa hiyo huwezi ukasema kwamba uh, rasilimali hizi nataka nipate pesa kutosha ukisubiri pesa ya kutosha mm. kufanya mambo yako hutaipata mm. ila huwa tunaweka priority yeah. tunaweka vipaumbele mm. eh, vipaumbele vya ba, na vipaumbele vile vingine mm. tuna take risk mm. eh ndo ujasiria mali jasiri mm. wa kutafuta mali kwa halali una take risk Mm. Eh riski ile baadaye ndio unakuja sasa una eh, lakini ile riski uwe pia conscious na uwe very dedicated kuweza kuhakikisha kwamba mm. unakwenda kuleta kitu positive mm. kwenye kwenye jamii. Kwa kweli baada ya kuongea vitu kama hivyo tumeona kabisa huwa tunakosea. Umeona? Huwa mm. unapambana, una biashara lakini kwenye mkopo kuna mazoea. Na ndio maana inapelekea mm kwenda kuwa mkopo umiza. Na anasema kuna kukopa uheshimu uwe na discipline. Ndio maana anasema ni mazoea yanatupeleka kule hey. kwa kuumizwa. Lazima hmm. utakuwa na mkopo umiza. Lakini nimeshai kuona kikundi kimoja, yani kweli wale walikuwa makini. Naweza kusema hivyo. Hmm. Kwa maana kama hapa amesema ukiweka hisa, yani hmm. kopa kutokana na hisa zako. Umeona? Hmm. Hmm. Lakini vikundi vingi kuna mazoea hmm. kwamba jeni namfahamu umeelewa mm. yeye ni hawezi kukwama yani unajua watu wanatukwezaga eh? mm. wanatubeba kutokana tu na vile anavyokuona mm. umeelewa alafu na wewe hutaki kuangushwa sasa nikikataa hapa taonekana sio jeni huyu anayenijua wacha tu nichukue mm. unachukua kwa kuaridhisha wale umeelewa kulazimishwa yes mkopo wa kulazimishwa kwa sababu sha wanakuja za jeni huyu ashindwi huyu msimpe yule anayesema usimpe ndio mwogo wa pesa alafu huyu wanamchukulia tu kwamba hisa zake aziendane na yeye lakini wanasema wampe kama ulivyosema mm. sasa kumbe pale ni kosa kwa maana ukitoa hisa tano mm. kopeshwa tano mm. hata ikizidi iwe sita Ndiyo. sasa viko, vikoba vingi mm. ninavyokuambia mm. unakopeshwa mara tatu yeah. ya hisa ulizozitoa sijui umeelewa yeah, sure. kama nimetoa 5000 mm. ina maana mara tatu ya 5000 ndio umeelewa kwa zile mbili mbele mm. sitoweza kuzirudisha hii moja si ndio yangu mm. kwa hata wakisema wananikata wanitoe bado nina deni yeah. tayari ni mkopo umiza mm. kwa hiyo kumbe vikoba vingi elimu ni duni so vikoba elimu vingi vikoba yani elimu ya mkopo yani ndio hiyo elimu ya mule ndani wanapeana mm. kwa mazoea mwisho wa siku utachoka tu mm. na kuambia kuna kikoba kimoja ambacho mpaka watu tukaanza kukichukia kuwa na kwamba wa vipi sijui nini wanaongea kumbe wale ndio walikuwa sahihi kwa maana ukikopeshwa hata kwa mfano milioni umeelewa mm. asilimia kumi kwa hiyo ni milioni moja na laki moja imetulia hapo lakini sasa inagawanywa mara tatu ni mara tatu ndio unatakiwa urudishe wanaigawa mara tatu ile laki moja inawekwa pembeni alafu ile laki tatu ile milioni moja ndio inagawa mara tatu kwa hiyo ile fungu la kwanza unarudisha na ile laki ya mwanzo zilikuwa milioni toto ya pili na maana imepungua tayari. Ya tatu usipoleta yani utashikiliwa kidedea mpaka mm-hmm. ujue. Kwa hiyo akili yako ikishajua kwamba piga huo gagaza mwezi unaokuja natakiwa nurudishe ya mti. Mm. Utaipata lakini vya sasa hivi vimekuwa na mazoea. Unakopeshwa kwanza mara tatu ya hisa ulioweka lakini pia kurudisha unaambiwa ni miezi minne. Lakini mm. liba ndo wanaiangalia mbele. Kwa mwisho siku unatoa liba unatoa liba si wanaona unazalisha ile hela yao kubwa unakwama 
unaishi hapo unaishi hapo kwa hiyo kumbe mchumi ameongea vizuri sana na yeah. kuna mtu atakuwa hajasikia mm. nadhani sasa anatakiwa tukuelewa kwamba <laughs> mimi nicho muelewa mm. na yeye pia anatakiwa tuongezee kidogo yeah. kwa mfano mimi jeni mm. hapa nilipo mm. unakuta labda ninaenda kukopa ninunue ki, yani ninifanye biashara fulani naenda mm. kwenye taasisi hizi za pesa mm. naenda kukopa pesa mm. yeye anavyonialivu na anavyoshauri ni kwamba mm. unatakiwa ukope pesa ambayo itakuwa ina mzunguko si ndio yes maana yake usikope pesa ambayo unakwenda kuizika au kuifanyia chochote ambacho sio sahihi mm. kwao nimekuja kugundua kwamba mchumi unao ah nyinyi ndio mnatakiwa sasa kutoa hizi elimu kwenye mabiko kwenye mabiko huko waite mm. na nini mm. na uwaoneshe je una uwezekano wa kupatikana kwanza mm. ili mtu kama ana kikoba chake kuna sehemu yoyote kwa sababu wanawake ni wanawake vikoba vingi ni vya wanawake wanaume ni wachache mm. na zimekuwa vikiwasaidia sana wengine yeah. unakuta mimi nipo kwenye kikoba na je unajai kukopa sana wewe unajai kukopa hebu kukopa leo leo na wewe zalisho hilo leo ni neno mimi ninajiangalia mtu siwezi kukopa nikisema nikope si je sina chochote cha kuweza kunifanya nikope na yeye atoe kuchangia mgao mimi nachangia nasubiri mgao wangu mnipe sasa unakuta mtu kwenye hiyo ndio mwenyekiti anamlazimisha mtu kwa sababu yeye pia ana elimu je ni leo unatakiwa ukope hapa 1500 mimi nikiangalia mpaka Jumamosi siwezi kuileta hiyo 90 Unanitafutia guest. Sasa <laughs> nadhani pia mshumi. Nataka no. niwakilie. Unafikiri kuna elimu ya kutosha kwenye hizi sehemu ambazo tuna uh, ya yeah, hiyo kweli ni challenge. Mm. Elimu imekuwepo lakini ni kwa udogo mm. au kwa kutokujua tafasiri sahihi au maana sahihi ya hivyo vikoba. Lakini mm. yote katika yote hawa wanaokuwa wanalazimisha mtu akope. Mm. Kikoba cha kwanza kinapaswa kitoe elimu. Mm. ya mwanachama huyo na mna anavyoweza akatumia rasilimali za kikundi mm. kwa ajili ya kujikuzia kipato yeye mm. na jamii yake kwa ujumla mm. na mna ya ku, kufanya ile proper utilization of resources yani kutumi, utumiaji eh, wa rasilimali mm. na mna ya kutambua matatizo yaliyopo katika jamii yake ayageuze mm. yawe yawe solved mm. umeona huo ndio jasiria mali mfano umegundua mm. mpo umehamia majengo mapya hakuna pale genge wala mgao watu wanajenga mm. kwa hiyo lazima uwe kikoba kiwe na uwezo wa kufungua macho wa kumlika mm. mahali ambapo kuna Ula. giza ili kusudi fursa mbalimbali za kiuchumi ziweze kuonekana ili kusudi familia au wale wanachama waweze kukizi kupata pato lao mm. lakini pia waweze kusomesha kutibu watu katika familia zao wanapougua kwa hiyo na pia akueleze mm. jeni kwa nini ukope mm. cha kwanza anakuambia ukope ila akwambii bana hii hela inabidi izae inapokuwa mm. imekaa hapa hii hela inakuwa ni kama vile tumeizika tu tume haina maana kwa badala ya kukwambia kwamba hmm. jeni kwa nini una pale nyumbani si una eneo kubwa una chumba kile ukitumii hivi mule ukiweka labda kuku wako vifaranga ukaanza kufuga kuku labda wa miezi mitatu wanyama si unanunua labda kifaranga labda 2200 unakuja kuuza 1010 uone uta, utapata faida fulani kwa lazima anabidi akwambie hmm. kwa nini ukope sio akwambie hmm. tu ukope eh hmm mchumi umeona alafu kingine <laughs> watu wanaingia kwenye shida kuna yale mambo labda mimi mm. mke wangu e, yupo kwenye kikoba fulani naambia mm. mama nani eh emu nikopee basi mm. milioni nne hapo na, na milioni mbili hapa mm. eh nataka niongeze laba ninunue gari mm. eh ninunue gari bwana wewe umeona au mama nani eh emu nikopee hapa mm. tulipe ada za watoto Umeona sasa kulipa ada za watoto it's fine mm. lakini uh, inakuwa sio sawa kwenda kukopa hela uifanyie mambo ambayo hayakukusudiwa na sio ya uzalishaji na baada ya hapo huyo mtu wa baba na mama na baba nani analala mbele ehe, na gari ndio lile ehe alina riba alina nini ehe umeona <laughs> au anakwenda kuchukua gari na kadi huioni <laughs> wala nini umeona kwa hiyo kuna watu pia wamebakishwa wanalipa madeni mm. ya wapenzi waliowahi kuwa yeah, nao na leo mm. hawako wote. Kwa kuzungumza mikopo kaucha damu mm. hata vijana wenzangu walioingia kwenye majira, mm. polisi, wanajeshi, wamiaji 
kuna watu wengine wanaume sisi ni watu wa ajabu nio ni kweli sawa wengine mnaweza mkanichukia lakini wacha wakuchukie ila hapa ni kweli na ni kuaisheka unakwenda kwa dada labda ameajiliwa eh labda ni yuko kwenye mwalimu yuko kwenye vyombo vya ulinzi na usalama unakwenda unajifanya una mapenzi ya dhati unakwenda unajifanya wewe hata vyombo unaosha au nini sasa kumbe wewe unakuwa na lengo la kuja kutaka kile kitu faida au privilege alionayo huyo mm. mwenza wako. Vivyo hivyo hata wanawake wapo wanafanya hivyo mm. kwa wanaume mm. it's a two way traffic. Mm. Kwa hiyo baadaye unamuingiza yule mwanaume au mwanamke kwenye kwenye, kwenye kukopa. Eh. Ana unaenda anakopa hela. Unamfanyia mtu labda una, unamnywesha mapombe au vitu gani, analala zile hela zote unakomba, unaishia. Hata wanyoshi pombe sasa hivi uchumi. Eh. Mtu anamkopea tu mbebi wake, yeye ni mwalimu. Kimaliza anampiga yeah. tukio. Akimaliza yeah. kukopa ameshampa zile pesa, mm. anataka kufanya biashara anatengeneza nyumba na nini na ndoa ilifungwa ni mwanaume wake kabisa. Ndiyo. Baada ya hapo mchumi, yule baba analala mbele, yule Ndiyo. mama anaendelea kufanya kazi ya bure serikalini bila kulipwa mshahara. Mkopo unakuwa unakatwa kule kule unakatwa kule kule mpaka na yani huyu mama mbona anafanya kazi mbona ni mwajiliwa mbona haina hata chakula hata nini mna ni wengi wamejikuta wakipitiwa humo kwa inabidi pia tuwaelewe hao hao watu pia wana namna hiyo mm-hmm. ni kwamba yu mkini sio kosa lao na kuna msemo mmoja pia unasema kwamba mm-hmm. dunia ya leo inaonekana kuwa mbaya hasa kwa watu wenye mioyo mizuri hmm. mioyo ya ukarimu moyo wa mshumaa moyo wa mshumaa leo tunateketea leo watu dunia <laughs> imekuwa sio same salama <laughs> sana <laughs> mtu anakopa akiamini huyu ni mwenza wangu tunatenga naye tutazaa watoto wataendelea <laughs> e, wengine mpaka mtu anakuonesha labda umeoa mwanamke alikuwa na vibanda chake pale ana hati zake anakwambia bana ni emu kwenye briefcase yako weka hapa unakwenda unampiga tukio ile hati unakwenda <laughs> kufanya mambo yako kule <laughs> Mtu anakutongoza miezi sita wewe unampenda anakupenda unakwenda kufanya viraha kuna wengine mm. anakupa kadi <laughs> e, kuna watu wamefanya hivyo mpaka mtu ana kadi yangu mimi ya mshara labda huwa anayo mama watoto lakini tena <laughs> ndio inatumika kama mbinu oh, ya kwenda kumpiga kum, 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 kumfanyia mtu kwa hiyo tunapozungumza dhana ya mikopo umiza mm. ni kwamba ni dhana pana ni dhana ambayo uh, inaelezea uhalisia mm. wa mambo au maumivu jamii inayopitia hasa jamii ya kitanzania au jamii ya kiafrika mm. na maumivu hayo mm. ni nani basi wa kuweza kuya, kuya, kuyaondoa mm. zipo taratibu za kufanya lakini na washauri na kuwa hasa ndugu mm. zangu ambao mm. mlikuwa mna waasa kwenda kukopa mm. au ndugu zangu ambao mpo kwenye mahusiano au mpo kwenye association za namna hiyo ukaona kwamba mtu una nani unapendwa sana au nini ya ni vizuri wapendaji wa ukweli wapo mm. lakini pia na malagai wapo lakini trustless <laughs> no, suspect everything yani mm. yani yani usiamini sana kuna principle sisi mm. za kiuchumi tunasema kwamba mm. don't put all eggs in the same basket usiweke mayai yote mm. kwenye cup moja mm. unakwenda point A kwenda point B kuna mtu pale. Emu uvuka na mayai basi matatu matatu <laughs> uyafikishe namna hiyo au usijaribu e, usijaribu kina cha mto kwa mm. miguu yako miwili. Dunia ya leo ni mbaya kwa watu wenye mioyo ya ukarimu. Oh, Simaanishi tusiwe wakarimu, mm. lakini Sa, tuwe wakarimu mm. tukiwa eh, ni kama umelala huku jicho moja liko wazi. <laughs> kwa ndio hivyo. Umemaliza mchumi na naona muda nao umeutendea haki vizuri ya. kabisa lakini kuna sehemu umeweza kusema kwamba uh, pale unapoomba mkopo basi wakupe na elimu. Jamani kuna zile elimu za kupewa kwamba mkopo wa Sio mkopo wa chap chap. Yaani unaona ile kuambia kwamba ufuge kuku sio hey, nini. Hey. Mtu ndo anakuja hapa unajua kilimo cha mapapai. Hey. Matikiti hey. wengi sana sasa hivi wanakuwa na mikopo umiza hmm. kwa ajili hiyo. Mtu anakuja na daftari. Hmm. Naomba una ekali ngapi wewe? Kumi Kumi ziko karibu na maji? Ndiyo, huna haja hata kumwagilia. Unachukua mbegu za mipapai au mitikiti unapanda. Unapata ekali kumi hizo. Utavuna tuseme kwenye ekali na moja ama tisa na nusu utapata matikiti yale matikiti ukienda kuuza uko wapi wewe ni bilionea anasahau sasa kumwambia matikiti yanahitaji kumwagiliwa dawa mm. <laughs> matikiti yatakia ukazi matikiti kuna watu wa kuangalia matikiti kuna watu wa taiba yani zile athari hamwambii 
anamwambia tu mpapai mmoja unazaa mapapai ya msini mm. yale mapapai ya msini ukiachukua basi we panda miche kumi tu kwenye hiyo miche kumi imekufa miwili una miche nane ukijumlisha uko wapi we mtu anakurupuka anaenda anachukua mkopo anaweka kwenye mapapai yuko wapi mkopo umiza kwa hiyo bila shaka wewe elimu uliyotupatia ni kubwa sana nzuri kama ni wakusikia wamesikia lakini mama tu five ni kipindi cha kijamii tupo nao hapa wewe bahati nzuri upo kwa ajili ya wanajamii na unatupa ushirikiano mzuri sana tutakapokuhitaji tena tutakuita asante kwa maana mada kama hizi haziwezi kusema tulishaongea tulisha hapana tulisha, hmm. hizi ni mada endelevu uliongea mwezi wa kwanza sio uliongea leo mwezi wa pili yeah. uliongea mwaka jana sio leo uliongea yeah. kwa hiyo kuna vitu kila siku tutakuhitaji yeah. uweze kutoa madini haya Mishu. ili watu waweze kupata elimu hii na waepukane na madhara yatokanayo na haya mamikopo inayoumiza au sio ndio jeni neno la mwisho mimi tu labda niwakumbushe kwamba labda hata kama hizi kwenye taasisi hizi za pesa mm. au mtu anayekuja kukunganganiza wewe kukopa mm. maana yake ana faida kubwa kwake. Yeah. Anapokuambia Fatuma njoo ukope mm. yeye akipeleka waliokopa kumi mm. yeye anapanda. Umeelewa? Okay. Kwa anapanda cheo kule kazini wapi kwa mm. kuna watu ambao wamewekwa kwa ajili ya hiyo sekta ya mikopo tu. Mm. Kwa hiyo kurubuni jeni ukakopa mm. ukilipa usumbue yani wewe usilipe tutachukua nyumba tutachukua gari mm. lakini yeye kwake anapandisha kitu fulani kwenye okay. kwenye shughuli yake. Mm. Hivyo basi kama unakopa basi kopa kwa mm. malengo mazuri na ufanikiwe. Ukiona mm. uwezi kukopa mm. acha. Alafu na hii mikopo mm. ya kupewa Fatuma mimi nakupa hivi vitu nakupa vyombo nakupa nini mama, utalipa mama, kidogo kidogo kwa sababu yeah, yeah, yeah. yani ana chombo cha kwenda kukinua dukani shilingi 5000 yeah. kwenye mkopo ni 2025 au 50 kabisa semos labda ni 2020 kwenye mkopo ni 2050 sasa mm. unaona watu ni mkopo ni na vitu fulani mm. nilipe kumbe ile pesa ambayo ungeenda kununua mm. ni ndogo kuliko hiyo ambayo umekopeshwa unaona mm. kwa mwisho wa siku unakuja kukuta wanachukua vitu wanachukua yani vitu yani tunaibiwa bila kujijua eh, bila kujijua mimi mm. nadhani tu labda tu heshima iwepo kwenye mm. masuala ya pesa Mm. Okay. Ah, nashukuru mimi naitwa Jen Wine. Okay. Yes, yeah, Sawa, basi tuwashukuru sana watazamaji wetu kwa muda ambao mmetupatia mwanzo mwisho, lakini pia tuwashukuru kwa kuwa wasikivu na watu livu kuweza kupata madini ambayo tumewaletea bila shaka wote mliobahatika kuangalia kipindi hiki hakuna hata mmoja ataenda kupata madhara yatokanayo na mikopo umiza tayari mtakuwa ni waelewa na mtajua ni mbinu gani mfanye ili mwepukane na hayo madhara lakini kingine nipende tu kuambia nyinyi wenye vikoba wenye viti wahasibu msilazimishe mtu kukopa pasi kujua anaenda kufanyia nini kwa maana utamlazimisha ukisi kwamba anaenda kuijazia mfuko wenu ili mje mgawane pesa nyingi lakini mwisho wa siku zitapoputika zile hela atashindwa kurejesha na mtapata hasara kubwa kuliko ile ambayo haijaenda kuzungulushwa langu jina naitwa Fatma Shemweta ukiniita Fashweet unakuwa haujakosea lakini kama ndio kwanza umeingia na kukuta kipindi kinaishia basi nenda Instagram andika mama 255 underscore utakutana na mzigo mzima na utaweza kuelimika lakini pia kipindi kimeenda moja kwa moja aha Star TV habari YouTube uko unaweza kukiangalia bila shida yoyote mpaka kesho mpaka kesho tena panapo majali wa Mwenyezi Mungu akitujali aniseme <laughs> bye bye <laughs> bye bye <laughs> tunawapenda muendelee mm. mm. mm.
Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utakao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online tunapita angani nchi kavu majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360 siasa uchumi afya biashara michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi This is the story of an international scam. The whole thing was so good from the beginning what the clients saw when they signed up to the end everything was perfect. I was scammed. The money never went to the account. It was gone right away. I made a mistake. Step by step, you build up to the point where people are ready to go all in, even hand over their entire capital. Around 800 million in damages nationwide. Add to that the number of unreported cases. You come close to a billion in damages.